A TV Globo teve acesso aos termos da delação do doleiro Lúcio Funaro, que envolve parlamentares do PMDB e o próprio presidente Michel Temer em esquema de corrupção. Os vídeos da delação foram tornados públicos ontem. Vamos a Brasília saber mais informações sobre o acordo fechado com a Procuradoria-Geral da República e já homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Quem tem os detalhes é o Vladimir Neto, que fala com a gente ao vivo. Vladimir, boa tarde para você. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. O acordo de delação premiada do doleiro Lúcio Bolonha Funaro, apontado como um dos operadores financeiros do PMDB, foi homologado no mês passado. E nele, Funaro se compromete a pagar uma multa de 45 milhões de reais em 10 parcelas semestrais, ou seja, ao longo de cinco anos. O Ministério Público Federal decidiu pedir uma pena unificada de 30 anos para o doleiro, mas com progressão de regime, Doni. Isso significa que, pelo acordo, o Funaro vai passar dois anos na prisão em regime fechado, na penitenciária da Papuda, aqui em Brasília, e outros seis em prisão domiciliar, mas com diferentes regimes. Do, os primeiros dois anos, é, sem poder sair de casa e com torneuzeleira eletrônica, e os outros quatro com, com liberdade progressiva. O acordo, homologado pelo ministro Edson Fachin, prevê também a perda de todos os benefícios, caso Funaro minta, esconda provas, ou mesmo... É, ou se, ou se voltar a cometer crimes, perdão. Mas mesmo nesse caso, as provas apresentadas por ele, inclusive os depoimentos, vão continuar válidas. Esses vídeos da delação do doleiro Lúcio Funaro foram publicados ontem pelo jornal Folha de São Paulo, mas a TV Globo também teve acesso a eles. Veja alguns dos melhores trechos que, que separamos numa reportagem que preparamos para vocês. Ao longo de mais de 13 horas de depoimentos gravados em áudio e vídeo, o doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador financeiro do PMDB, relata vários casos de corrupção que envolvem integrantes do partido. Só tinham vindo a público até hoje depoimentos transcritos. Agora, nos vídeos, Funaro conta mais detalhes de episódios que foram usados para embasar a denúncia feita contra o presidente Michel Temer por suspeita dos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa. Um deles foi a compra do silêncio do doleiro. Funaro conta como o empresário Joesley Batista monitorava o seu ânimo constantemente. Joesley e seu advogado Francisco de Assis propuseram ao depoente fazer um contrato guarda-chuva a fim de dar aparência de legalidade aos negócios já efetuados entre o depoente e Joesley e ao saldo credor que o depoente possuía junto as empresas do grupo JBS. E por outro lado, o Joesley também se sentia seguro no sentido que o depoente não iria tomar nenhuma medida contra os interesses dele e de seu grupo, como eu já disse. Que o depoente sabia que Joesley monitorava o ânimo do depoente em cumprir o pacto de silêncio e fidelidade através de contatos com a esposa do depoente, que é a amiga, que é a amiga da esposa de Joesley, e de seus familiares, que também eram amigos da esposa do depoente. Que esse monitoramento do ânimo do depoente também era feito por Francisco de Assis, junto à irmã do depoente, quando essa ia à sede da JBS receber os pagamentos mensais. Funaro disse que mandou um recado para Joesley Batista ameaçando fazer uma retaliação caso os pagamentos fossem interrompidos. Que foi informado por sua advogada que sua irmã Roberta confirmou que levou a Francisco de Assis outro recado dentro de uma caneta BIC no, no intuito de tranquilizar Joesley e Francisco quanto ao compromisso firmado entre o depoente e Joesley. Que caso os pagamentos fossem suspensos, o depoente iria estourar Joesley, ou seja, iria executar os títulos de crédito que tinha contra ele. E certamente o ânimo do depoente em delatar Joesley também aumentaria significativamente. Que contudo a opção da delação incriminaria não só Joesley, mas também uma série de pessoas dentre elas... Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, Gabriel Chalita, Henrique Constantino, Michel Temer, de forma tangencial, dentre outros que fizeram negócios com o depoente. Funaro relata que o ex-ministro Gedel Vieira Lima também ligava para a esposa dele para saber se ele tinha a intenção de fazer delação premiada. Funaro, que estava preso e já negociava uma delação, orientou a esposa a continuar atendendo Gedel. 
ela tinha medo de estar tá ela sendo monitorada ou ele sendo monitorado. Poderia configurar isso aí em obstrução de justiça. E ela queria, falou, ah, acho que eu vou parar de atender ele. E aí eu falei, não para de atender, porque senão aí ele vai achar que com certeza eu estou fazendo delação. Mas eu queria parar de atender os telefonemas. E eu instruí para não parar, que era para continuar atendendo normalmente. Isso aí não imputaria em obstrução de justiça, porque eles não tinham nenhum tipo de assunto, nenhuma conversa que, que, que ela pudesse ser implicada nesse tipo de assunto, mas para mim era como se ele estivesse querendo saber que, ó, o que você está fazendo, não sei o quê, porque eu, eu tinha noção, eu tinha, eu tinha um contexto amplo, ela tinha um contexto é, então, só entender, local, é, entendeu? É. Depois que Gedel deixou o governo, Joesley Batista foi ao Palácio do Jaburu em março deste ano. Na conversa, Joesley disse a Temer que zerou suas pendências com Eduardo Cunha e assim o tirou da frente. Neste ponto, Joesley também disse que com isso conseguiu ficar de bem com Cunha. E então, ouviu de Temer a frase, tem que manter isso, viu? Outro episódio relatado por Funaro foi a ida ao escritório de José Yunes, amigo de longa data e ex-assessor do presidente Michel Temer, para pegar um milhão de reais que teriam de ser entregues ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Funaro diz que tem certeza de que José Yunes sabia que se tratava de uma entrega de dinheiro. Mas que ele tinha certeza que era dinheiro, ele sabia que era dinheiro, tanto que ele perguntou se o meu carro estava na garagem, porque ele não queria que eu corrisse o risco de sair para a caixa para a rua. E até pelo próprio peso da caixa. E ele afirmar que ele foi feito de mula pelo ministro Padilha, que ele não sabia que dentro da caixa tinha dinheiro, é impossível, porque nenhum doleiro vai entregar um milhão de reais no escritório de ninguém sem segurança. E ninguém vai mandar entregar um dinheiro, um milhão de reais para alguém, sem avisar que está mandando entregar valores. O doleiro contou que atuou em várias operações de entrega de dinheiro para políticos, como Henrique Eduardo Alves, que foi ministro de Temer, e disse que também sabia que dinheiro chegava às mãos de Michel Temer através de um operador de Eduardo Cunha, Altair Alves. No caso do Henrique, eu não tinha problema nenhum em receber os funcionários dele dentro do meu escritório. Assim como eu tenho certeza que parte do dinheiro que era repassado com o Eduardo Cunha é, capitaneava em todos os esquemas que ele tinha... Ele dava um percentual também para o Michel T. Eu nunca cheguei a entregar, mas o Altair deve ter entregado assim, antes de chegar no algumas tempo. vezes. Nesse depoimento, o procurador insiste em busca de mais detalhes. Se eu saber que Michel se mencionou, que saber que Michel T. também recebia propina, por quê? Porque o que acontecia? O Altair às vezes comentava. O que, que ele comentava? É, que tinha que entregar um dinheiro para o Michel, o escritório do Michel é atrás do meu escritório, entendeu? Funaro também dá mais detalhes sobre o esquema de corrupção montado na Caixa Econômica Federal e cita a divisão feita com o ex-ministro Gedel Vieira Lima e com o ex-deputado Eduardo Cunha. O senhor pagou integralmente a parte do Cunha e ele... Como é que era que chegava a parte do Gedel? Aí era 60%, 65% para o Gedel, dependendo da operação... E o resto, eu e o Cunha meiavam no meio, ou eu dava 5% a mais para o Cunha e o resto ficava para mim. Dependia da operação e da necessidade de caixa que ele tinha. O doleiro Lúcio Funaro também deu detalhes de como o ex-deputado Eduardo Cunha atuou a pedido de Michel Temer para beneficiar empresas do setor portuário. Uma medida provisória criou novas regras para o setor e hoje há um inquérito sobre esse assunto em andamento no Supremo Tribunal Federal. SMP foi feita para que era uma reforma de, do setor portuário e ela ia trazer um grande prejuízo para o grupo Libra, que é um grupo aliado de Cunha e, por consequência, de Michel Temer, porque é um dos doadores, dos grandes doadores das campanhas do Michel Temer. E o Eduardo me narrou que, na época, o Michel pediu a ele, ó, oh, tem que fazer isso, tem que fazer isso, cuidar disso, para que o negócio não saísse do controle. Eduardo Cunha conseguiu beneficiar o Grupo Libra, segundo o relato de Funaro. E o que acontecia? Pela definição dessa MP, o Grupo Libra não ia poder renovar mais as suas concessões portuárias. Por quê? 
débito, que ele tinha vários débitos fiscais inscritos em dívida ativa. Uhum. E o que o Eduardo Cunha fez? Pôs dentro da SMP uma cláusula que empresas que possuíam dívida ativa inscrita poderiam renovar seus contratos no, no, no setor portuário desde que ajuizassem arbitragem para discutir esse débito tributário. A defesa de Gedel Vieira Lima não vai se manifestar porque não teve acesso à delação. Os advogados de Henrique Eduardo Alves não quiseram comentar. A defesa de José Yunes disse que está processando Lúcio Funaro e que ele já faltou com a verdade e não tem credibilidade. Disse também que José Yunes já prestou todos os esclarecimentos logo que esses fatos ficaram públicos, tanto que jamais foi denunciado e sim arrolado como testemunha de acusação. A Caixa Econômica Federal afirmou que está em contato com as autoridades, prestando irrestrita colaboração com as investigações. A defesa do empresário Joesley Batista e dos executivos do grupo JF disse que a delação apresentada por eles esclareceu todos os pontos do esquema de corrupção e identificou os envolvidos sem nenhuma omissão. Sobre o Lúcio Funaro, os advogados da JF dizem desconhecer todos os métodos utilizados por ele e os políticos a quem ele repassava dinheiro. Nós não conseguimos contato com Altair Alves e o grupo Libra.